നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ എന്റെ പേര് സന്ദീപ് പ്രൈവറ്റ് ലെസ് മലയാളത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ റെഡ്മി നോട്ട് നയൻ പ്രോ മാക്സിന്റെ ക്യാമറ റിവ്യൂ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇത് കുറെ നാളെ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ റീസൺ ഇതുവരെ ഡിലേ ആയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫോൺ ആക്ച്വലി എനിക്ക് മാർച്ച് അവസാനം കിട്ടിയതാണ് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഒരു എംബാർഗോ സൈൻ ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഈ യൂണിറ്റ് കിട്ടുന്നവരെ അവർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എല്ലാ റിവ്യൂവേഴ്സും കിട്ടിയിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ റിവ്യൂസും അതിൻ്റെ ഇംപ്രഷൻസ് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല വെറുതെ അൺബോക്സിങ്ങും അങ്ങനത്തെ ബേസിക് സ്റ്റഫ് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു അഗ്രിമെൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞ് ഫൈനലി ഇപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ അഗ്രിമെൻറ്റിൻ്റെ ആ എംബാർഗോ ബേസിക്കലി ലിഫ്റ്റ് ആയത് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ റിവ്യൂവും ഇംപ്രഷൻസും എല്ലാം നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ റിവ്യൂ നോക്കാം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ റവേറ്റിലെ സൂപ്പർ ഫാൻസ് പ്രോഗ്രാം ഡെഫിനറ്റ്ലി ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കമൻറ്റ് സെക്ഷനിലും പിൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഹാർഡ്വെയർ വൈസ് നോക്കുമ്പോൾ ഈ റെഡ്മി നോട്ട് നയൻ പ്രോ മാക്സ് വളരെ സിമിലർ ആണ് ക്യാമറ കമ്പാരിസൺ നോക്കുമ്പോൾ സ്പെക്സ് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിന് സെയിം ഒരു ഫൈവ് മെഗാ പിക്സൽ എഫ് ടു പോയിന്റ് ഫോർ മാക്രോ ക്യാമറ ഉണ്ട് ടു മെഗാ പിക്സൽ ഡെപ് സെൻസർ ഉണ്ട് എയ്റ്റ് മെഗാ പിക്സൽ അൾട്രാ വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറ ഉണ്ട് പക്ഷെ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡ്മി നോട്ട് നയൻ പ്രോയിൽ കിട്ടുന്നത് നമുക്കൊരു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മെഗാ പിക്സൽ സെൻസർ ആണ് വൺ ബൈ ടു പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് സെൻസർ അതിന് പകരം ഇതിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സിക്സ്റ്റി ഫോർ മെഗാ പിക്സൽ സാംസങ് ജി ഡബ്ല്യു വൺ സെൻസർ ആണ് കുറച്ചും കൂടി വലുതാണ് സൈസ് വൺ ബൈ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഇൻ സെൻസർ സൈസ് വരും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അപ്പർച്ചർ നോക്കുമ്പോൾ ആക്ച്വലി എഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഓൾമോസ്റ്റ് എഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ ആണ് എക്സാക്ട്ലി പറയുന്നത് പക്ഷേ മറ്റേ നോട്ട് നയൻ പ്രോ അതായത് നോൺ മാക്സ് വേരിയൻറ്റിൻ്റെ അപ്പേർച്ചർ കുറച്ചും കൂടി ലാർജ് ആണ് എഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ നയൻ ഓൾമോസ്റ്റ് എഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അപ്പേർച്ചർ ആണ് അതിൽ വരുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ സെൻസർ സൈസ് വലുതായതുകൊണ്ട് മിക്കവാറും ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കും ബെറ്റർ അത് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്ന സിക്സ്റ്റീൻ മെഗാ പിക്സൽ റെസല്യൂഷൻ ആണ് കാരണം പിക്സൽ ബിന്നിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫോർ മെഗാ പിക്സൽ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ മെഗാ പിക്സലിലാണ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മൈക്രോൺ പിക്സൽ സൈസ് നാലെണ്ണം കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് മൈക്രോൺ പിക്സൽ സൈസ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ഫോറിലും ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അറൗണ്ട് ത്രീ ടു ഫോർ ടൈംസ് ലാർജ് ഫയൽ സൈസസ് കിട്ടും പക്ഷെ ഷാർപ്നസ്സും ബാക്കിയുള്ള ഡിഫറൻസ് വലിയൊരു മാറ്റം വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സിക്സ്റ്റീൻ മെഗാ പിക്സൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാനായിരിക്കും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഷാർപ്നസ്സും ഡീറ്റെയിലിങ് വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് ഈവൻ നോട്ട് നയൻ പ്രോ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ട് നയൻ പ്രോ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മെഗാ പിക്സൽ നല്ല ഷാർപ്നസ്സും ഡീറ്റെയിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലും നമുക്ക് അതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ ഷാർപ്നസ് ഡീറ്റെയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ക്രോപ്പിൻ ചെയ്ത് റീഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഫോട്ടോ അത്രയും നല്ല ഷാർപ്നസ്സും ഡീറ്റെയിലും ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡൈനാമിക് റേഞ്ച് ഡൈനാമിക് റേഞ്ച് നല്ലതാണ് ആൻഡ് ഇൻ കേസ് നമുക്ക് ചില സീൻസിൽ കുറച്ചും കൂടി എക്സ്ട്രാ ഡൈനാമിക് റേഞ്ച് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീ ലൈറ്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ പോലും നമുക്ക് നൈറ്റ് മോഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ ഒരു ഡൗൺ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി നോട്ട് നയൻ പ്രോ മാക്സിൻ്റെ ഇമേജ് നോട്ട് നയൻ പ്രോവുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് സാച്ചുറേഷൻ കൂടുതലാണ് നോട്ട് നയൻ പ്രോ മാക്സിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജനറൽ പബ്ലിക്കിൻ്റെ ഒരു പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി സാച്ചുറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വൈബ്രൻറ്റ് കളേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അതാണ് ബെറ്റർ ഫോട്ടോ എന്നുള്ളൊരു സോർട്ട് ഓഫ് പെർസെപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ പെർസെപ്ഷൻ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചിലവർ സൈഡ് ബൈ സൈഡ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മാക്സിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് ബെറ്റർ ആണെന്ന് തോന്നിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് ആണ് എനിക്ക് ആക്ച്വലി പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന കുറച്ചും കൂടി നാച്ചുറൽ കളർ പാലറ്റ് ആണ് നോട്ട് നയൻ പ്രോവിനെ പോലെ പക്ഷെ അത് വെറും ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ട്വീക്ക
പക്ഷേ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പ്രോമോഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതായത് ലോങ്ങർ ഷട്ടർ സ്പീഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം കാരണം നല്ലൊരു ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഈവൻ കമ്പയർ ടു നൈറ്റ് മോഡ് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പോക്കോ എക്സ്റ്റു ആയിരിക്കും ഇതിലും സ്ലൈറ്റ്ലി ബെറ്റർ ഈവൻ ഇൻ ലോ ലൈറ്റ് എങ്കിലും ഇത് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം അണ്ടർ ട്വൻറ്റി കെ സെഗ്മെൻറ്റിൽ ബാക്കിയുള്ള ഡിവൈസ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് ആക്ച്വലി ഒരു ഫൈവ് മെഗാ പിക്സൽ മാക്രോ ക്യാമറ ഉണ്ട് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് പോകും അപ് ടു 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 സെൻറ്റിമീറ്റർ പോകാൻ നമുക്ക് ഫോക്കസിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കുമ്പോൾ ആൻഡ് ഓവറോൾ ക്വാളിറ്റി നല്ലതാണ് പക്ഷേ മെയിൻ ക്യാമറേൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എങ്കിലും ഓവറോൾ ഗുഡ് ക്യാമറ ക്വാളിറ്റിയാണ് ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ബെറ്റർ ദൻ നോട്ട് ഹാവിങ് എ മാക്രോ ക്യാമറ എന്ന് ഞാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി പറയും പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അൾട്രാ വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഷാർപ്നെസ്സും ഡീറ്റെയിലിങ് എല്ലാം നല്ലതാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ റെഗുലർ ക്യാമറ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു റിഡക്ഷൻ ഉണ്ട് ഓവറോൾ ക്വാളിറ്റി നോക്കുമ്പോൾ എങ്കിലും തരക്കേടില്ല പക്ഷേ മെയിൻ ഇഷ്യൂ ഞാൻ കണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചില സിറ്റുവേഷനിൽ എസ്പെഷ്യലി ഒരു ടോണാലിറ്റിയും കളർ ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടും സെയിം ഫോണ് സെയിം ഒരു ഡിവൈസ് ആയിട്ട് എടുത്തതായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിവൈസസ് ആയിട്ട് തോന്നും പക്ഷേ ഈ സിറ്റുവേഷൻ എല്ലാ ഫോട്ടോയിലും വരണമെന്നില്ല ചില സിറ്റുവേഷൻ എസ്പെഷ്യലി ചലഞ്ചിങ് ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് സീനൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു വൈറ്റ് ബാലൻസ് ഇഷ്യൂ മെയിൻ ആയിട്ട് കാണുന്നത് എങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫിക്സ് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഹോപ്പ്ഫുള്ളി അവരൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് വെച്ച് ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യും അതുമാത്രമല്ല ലോ ലൈറ്റ് പെർഫോമൻസും തരക്കേടില്ല ഇതിൽ നൈറ്റ് മോഡ് ഇല്ല അതാണ് മെയിൻ ഇഷ്യൂ അപ്പോൾ വളരെ ലോ ലൈറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും മോശമായ പെർഫോമൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാനും പാടാണ് പക്ഷെ അതല്ലാതെ തരക്കേടില്ലാത്ത ലൈറ്റിംഗ് സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡീസെൻറ്റ് ക്വാളിറ്റി ഇമേജസും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്ന ക്യാമറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഒരു തേർട്ടി ടു മെഗാ പിക്സൽ സെൻസറാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തേർട്ടി ടു മെഗാ പിക്സൽ സെൻസർ എഫ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു അപ്പേച്ചർ ഉണ്ട് നമ്മുടെ നോട്ട് നയൻ പ്രോയിൽ കിട്ടിയിരുന്ന ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ മെഗാ പിക്സൽ സെൻസറാണ് അപ്പോൾ രണ്ടും സൈഡ് ബൈ സൈഡ് കമ്പയർ ചെയ്താൽ പോലും നമുക്ക് വലിയ ഡിഫറൻസ് അറിയുന്നില്ല പക്ഷേ സൂമിൻ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ഷാർപ്നെസ്സും ഡീറ്റെയിലും ഈ തേർട്ടി ടു മെഗാ പിക്സൽ സെൻസറിൽ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ വലിയ വ്യത്യാസം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രൈമറി ക്യാമറ ബാക്കിലുള്ള ക്യാമറ നോട്ട് നയൻ പ്രൂ മാക്സും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രയും വലിയ ഡിഫറൻസ് വരുന്നില്ല പക്ഷെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ കുറച്ചൊരു ഡിഫറൻസ് കാണുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഓവറോൾ ഡൈനാമിക് റേഞ്ച് നല്ലതാണ് ലോ ലൈറ്റ് പെർഫോമൻസും ഡീസെൻ്റ് ആണ് പോർട്രേറ്റ് മോഡ് നല്ലതാണ് കാരണം നല്ല ഷാർപ്നെസ്സും ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഉണ്ട് അതുമാത്രമല്ല എച്ച് ഡിറ്റക്ഷനും നല്ലതാണ് പക്ഷെ ചില സിറ്റുവേഷനിൽ എസ്പെഷ്യലി ആണുങ്ങളുടെ ആയാലും ലേഡീസ് ആയാലും ലേഡീസ് ആണ് കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ സ്ട്രേ ഹെയർ ഇങ്ങനെ കാണാൻ ഇപ്പോൾ മുടിയെല്ലാം ചീകി വെച്ചാൽ പോലും ചില ഹെയർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ബ്ലർ ഔട്ട് ആവാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ബേസിക്കലി ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് കൊണ്ടുവന്നാൽ അത് നന്നായിരിക്കും പക്ഷേ കറൻറ്റ്ലി അങ്ങനത്തെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് പിന്നെ വീഡിയോസ് വരുമ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഫോർ കെ തേർട്ടി എഫ് പി എസ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം ടെൻ എ ടി പി സിക്സ്റ്റി ഷൂട്ട് ചെയ്യാം ഇത് രണ്ടും ഇ ഐ എസ് ഇല്ലാതെയാണ് പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് ടെൻ എ ടി പി തേർട്ടി എഫ് പി എസ് വിത്ത് ഇ ഐ എസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റും സ്റ്റേബിൾ ഓപ്ഷൻ കാരണം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് ഡീസെൻറ്റ് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് അതുമാത്രമല്ല നമുക്ക് സ്റ്റേബിൾ ഫുട്ടേജ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗിമ്പലും ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നല്ല എന്താ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നല്ല സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഷോർട്സ് കിട്ടും അഥവാ നിങ്ങളുടെ അതിൽ ഗിമ്പലോ ട്രൈപ്പോഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഫോർ കെ തേർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ എയ്റ്റി പി സിക്സ്റ്റി ഓപ്ഷൻസ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം അതില്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു ആ ഷേക്കിനെസ് അത് നല്ലൊരു ഫാക്ടർ അല്ല അതേപോലെ നമുക്ക് അൾട്രാ വൈഡ് ആംഗിൾ വെച്ചിട്ടും നമ്മുടെ മാക്രോ സെൻസർ വെച്ചിട്ടും ടെൻ എയ്റ്റി തേർട്ടി വീഡിയോസ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാം ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈഡ് ആംഗിളിൽ നമുക്ക് ഇ ഐ എസ് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മാക്രോ ക്യാമറയിൽ ഇ ഐ എസ് ഇല്ല രണ്ടിലും ക്വാളിറ്റി നല്ലതാണ് ഓവറോൾ എസ്പെഷ്യലി അൾട്രാ
അപ്പൊ അതായിരുന്നു ഈ റെഡ്മി നോട്ട് നയൻ പ്രോ മാക്സ് ഇന്റെ ക്യാമറ റിവ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസോ ഡൗട്ട്സോ സജഷൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് സെക്ഷനിൽ പറയാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട നന്ദി നമസ്കാ